వారు ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక నిరంకుశ పాలన నుంచి ఒక స్వేచ్ఛ ప్రపంచంలోకి వస్తాడు ఆనాడు శ్రీశ్రీ గారు అన్నారు నేను ఈ ఈ ప్రపంచాన్ని ఇలా చూడలేను అని ఒక పద్యం కూడా చెప్పాడు మనకి ఒక శుష్క సవ్య సవినిధిని ఒక శుద్ధార్థి నేర్చు పసిపాప ఉన్నంత వరకు నాకు శాంతి ఇంగిల కదా నేస్తాం నేను నిర్గర్వితున్నాను అని అన్నాడు ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఆకలితో అడమటించిపోయే ఒక జీవ ఉన్నంతకాలం నాకు ఎటువంటి సంతోషం కలదని ఆ మహనీయుడు అలా అని చెప్పాడు ఈనాడు అదే మాటని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు ఎవరైతే ఆకలితో మనమల్లా ఆడుతున్నారో వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు నాకు స్వేచ్ఛ ఉండదు నాకు సంతోషం ఉండదు అలాంటి వాళ్ళు మన ఆంధ్రప్రదేశంలో ఉండ ఉండకూడదు స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ సాధించాలి అని వాళ్ళ నాన్నగారి కన్న కళ్ళలో ఆయన నెరవేరుస్తున్నారు బ్రిటిష్ వారి కాలంలో మూడు వందల సంవత్సరాలు రెండు వందల సంవత్సరాలు నిరంకుశ పాలన అనుమించి 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 ఎన్నో పోరాటాలు చేసి ఎంతోమంది చనిపోయి మితవాద యుగము అతివాద యుగము చివరికి బ్రిటిష్ వారి పాలన నలిగిపోయి ఎన్నో బాధలు మొరగోసి చివరికి గాంధీ మహాత్ములు లాంటి ఒక మహనీయుడు దొరికిన తర్వాత ఆయన వెనక మనం అందరం నడిచి మన స్వాతంత్రం మనం సాధించుకున్నాం అలాగే ఈ ఆర్టీసీ ప్రపంచంలో కూడా ఈ నిరంకుశ పాలనలోంచి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల మేము ఇవ్వ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రంలోకి వచ్చి మేము కూడా ఉద్యోగస్తులం అని నిగర్వితంగా గర్వంగా సగర్వంగా చెప్పుకుంటూ జై జగన్మోహన్ రెడ్డి అని నిదానం ఇచ్చేస్తున్నాం అనమాట ఎందుకంటే ఇంతటి ఇంతటి వార్త అసలు మా జీవితాలు ఇంకెంతకు మించిన సంతోషమైన రోజు ఇంతటి వార్త ఇంకేం ఉండదండి మా పిల్లల వల్లే కానీ మేము ఒక కోటి రూపాయలు సంపాదించినా కానీ మాకు ఇంతకు మించిన ఆనందం అయితే ఉండదండి ఇదే మా ఆనందం ఎందుకంటే ఇవాళ రోజుని మేము మా జీవితంలో మర్చిపోవం కూడా మేమే కదా మా పిల్లలు కూడా మర్చిపోరండి ఎప్పుడైనా సరేనండి మనం కష్టపడ్డాము కష్టపడ్డాం అనుకుంటాం కష్టం తర్వాత ఒక సుఖం వస్తుందండి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఆ దేవుడే చూపిస్తాడు ఒక మనిషి రూపంలోను ఒక ప్రాణి రూపంలోను ఏదో ఒక రూపం చూపిస్తాడు ఇప్పుడు అలాగే ఆ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రూపేణ మా ఆర్టీసీ వాళ్ళకి ఒక సంతోషం కదా ఇంకా ఎంతకాలం మీరు హింసలో పరేస్తే ఈ నిగకుశ బలంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఇచ్చిన డిఎల్ తీసుకోవటం వాళ్ళు ఇచ్చిన శాలరీ తీసుకోవటం నోరు మూసి నిలిపోవటం ఎనిమిది గంటల డ్యూటీ మనీ చేయటము పది గంటల డ్యూటీ మనీ చేయటం నైట్ అవుట్ చేయమంటే చేయటము ఇలా బాధిస్తూ బాధిస్తూ పదిహేను వందలకి రెండు వేలకి వెయ్యి రూపాయలకి అరవై ఐదు రూపాయలు కూడా చేసి వెళ్ళిపోయారు పాపము వాళ్ళు ఎన్నో బాధలు అనుమించారు నిజంగా వాళ్ళ కాలకి నమస్కారం చేసుకోవాలి వాళ్ళ వాళ్ళు అలాగే చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ మాకు కూడా దారి చూపారు ఏదో మేము కూడా సరే తప్పదు మన ఫ్యామిలీకి నడవాలి మగవాళ్ళు అన్నదండి సరిగా ఉండి లేక అని చెప్పి మేము వచ్చాం మేము అలాగే చేస్తున్నాం ఇంకెంతకాలం 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 అనుకున్న తరంలో ఒక సూర్యుడు తూర్పును ఉదయిస్తాడు అన్న మాట ఆయన ద్వారా తెలిసింది నిజంగా భరత్ అనే నేను సినిమా ఎలా తీశాడో ఈ నిజంగా ఆ మాట నిరూపించాడు సార్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజంగా మీ కాళ్ళకి మేము పాదాభినం చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కళ్ళని చేస్తున్నాం మేమే కాదండి మా పిల్లలు మా ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా చేస్తున్నాం అసలు స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ సాధించి తీరతాడు ఆ మహానా ఆ మహానుభావుడు నమస్కారం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆర్టీసీ విలీనం చేస్తున్నారు ధన్యవాదాలు అట్లాగే మేము పదిహేను సంవత్సరాల గత పదిహేను సంవత్సరాల పాటు మేము చేస్తున్నాం అన్నదమ్ముల కలిసిమెలిసి మమ్మల్ని కూడా ఆర్టీసీలో చేసుకుంటారు ప్రభుత్వంలో తీసుకుని మాకు కూడా అన్నదండగా ఉంటారని ఒక అన్న తమ్ముళ్ళు లాగా కలిసి ఉంటాము అన్నలు బట్టి మాకు కూడా ఒక అండ మా ఫ్యామిలీకి కూడా అండ ఇస్తారని మేము దయచేసి కోరుకుంటున్నాము దీన్ని మమ్మల్ని కూడా ఒక వినపంగా సేక మా వినపాలు సేకరిస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాం మిమ్మల్ని కోరుకున్నాం దీన్ని మమ్మల్ని కూడా ఒక కోరుకుని చేస్తే మేము ఒక ఇంటి వాళ్ళం అనుకుంటామని తెలుసు మా భార్య బిడ్డలని మాకు సంతోషంగా ఉంటుంది జై జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ యొక్క ఆర్టీసీ విలయనం అనేది చాలా ఆనందదాయకంగాను చాలా గొప్ప విషయం ఈ సంస్థని చాలా ఎప్పటి నుంచో ఎప్పుడూ నష్టాల్లో ఉంది నష్టాల్లో ఉంది అని చెప్పేసి తెలిసిన విషయమే మీకు అలాంటిది ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట తప్పని మడం తిప్పని నాయకుడిగా ఆయన పేరుని నిలబెట్టుకున్నారు ఆయన తండ్రి గారు కూడా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఆర్టీసీని చాలా పాపాల్లోకి కానీ ఆదుకున్నారు అలాగే తండ్రి దగ్గర తనయుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆర్టీసీని ఆర్టీసీ ఇవాళ ఈ రోజుగా లక్ష యాభై రెండు వేల మంది కార్మికులకి ఏమిటి మా లబ్ధి పొందారు ఆయనకి మా కృతజ్ఞతలకు తెలుపు ఆయనకి అభినందిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై జగన్ మాకు ఎన్నో కాలం నుంచి ఈ ఆర్టీసీని కొన్ని ప్రభుత్వాలు ప్రైవేటు పరంగా చేస్తాం అని కూడా ఇది ప్రభుత్వంలో వినడం సాధ్యపడదు అని అన్నారు కొంతమంది ఎంతోమంది నాయకులు ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చినా కూడా మరి ఆ రోజున స్వర్గ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి మేము రాక సంస్థకి రాకముందు మరి కొన్ని రాయితలు ఇచ్చి ఈ ఆర్టీసీ నిలబెట్టారని చెప్పి చాలామ
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అటు నుంచి పాదయాత్ర నుంచి వచ్చే మా కొంతమంది నాయకులు మా యూనియన్ నాయకులు కలిసి సార్ మా బాధలు ఏదైనా పెడితే మా ప్రభుత్వం వచ్చాక మీ ఆర్టీసీని మరి ప్రభుత్వం విలనం చేస్తాం మరి ఈసారి మా ప్రభుత్వం వస్తే అని ఏ రకంగా ఆ పాదయాత్రలో మాట ఇచ్చి ఉన్నారో అదే మాట ప్రకారం కట్టుబడి ఉండి మరి ఇంతమంది కార్మికుల్ని కనీసం ఒక యాభై ఆరు వేల అరవై వేల మంది కార్మికుల కుటుంబాలని మరి ఆ ఆర్టీ సంస్థని మరి చారిత్రాత్మకంగా చెప్పుకోవాలి విషయం మరి సీఎం గారికి మా కుటుంబ మా ఆర్టీసీ తరఫున మా కుటుంబం తరఫున ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం ఈరోజు ఆర్టీసీ కార్మికుల కళ నెరవేరి ఎంతో సంతోషదాయంగా మరి ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా తీసుకున్న నిర్ణయం మరి ఏదైతే పాదయాత్రలో మరి ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చి హామీ ప్రకారం ఆర్టీసీ కార్మికులకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పి ఆనాడు చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకొని మరి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ యొక్క కోరిక నెరవేర్చారు కా ఆర్టీసీ కార్మికులంతా చాలా హర్షం వ్యక్త చేస్తున్నారు దాని సందర్భంగా ఈరోజు మరి మన ముఖ్యమ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి హృదయపూర్వక అభిమానం తెలియపరచుకుంటూ ఆర్టీసీ కార్మికుల జీవితాలను వెలుగు వెలుగుదింపినందుకు వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటాం ఎంతమంది కార్మికులు ఈ డిపోలో ఎంతమంది కార్మికులు విలీనం కాబోతున్నారు సార్ ఆర్టీసీ ఈ విజయవాడ డిపోలో ఏడు వందల మంది కార్మికులు ఉన్నారు ఏడు వందల కార్మికులు కూడా ఆర్టీసీలో విలీనం ఒకటి మూడు వందల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు మంది డ్రైవర్లు నూట ముప్పై ఐదు మంది కండక్టర్లు మెకానిక్లు ఒక వంద మంది మొత్తం అందరూ కలిసి సుమారు ఏడు వందల మంది దాకా మరి ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాబోతున్నారు దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి హృదయపూర్వ ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటాం అవన్నీ జీవో లీటర్ల ద్వారా ఇస్తారు అవన్నీ పరిశ్రమ మా యూనియన్ లీటర్ పరిశ్రమ చూసి దాని మీద మంచి హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు చిరకాల వాణిజ్య ఏదైతే ఉందో ఆర్టీసీ కార్మికుల కన్నా కళ ఈరోజు చక్కగా నెరవేరినందుకు మరి చాలా సంతోషదాయకంగా మరి కార్మికులందరూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆర్టీసీ అందరూ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీ ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ స్టాఫ్ నెంబర్ వచ్చిన ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా ఈరోజు గవర్నమెంట్లో విలీనం దశగా ఉండి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీగా రేపు నుంచి గుర్తిస్తారు అందరూ కూడా ప్రతి ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీ కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అవుతాడు మరి అలాగే రవాణా శాఖ మంత్రిగా కూడా ఈ విషయంలో చాలా గట్టి కృషి చేసి మరి ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆదుకున్న సందర్భంగా పేరు నాయక రవాణా శాఖ మంత్రిగారు కూడా హృదయపూర్వ ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటాను నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో కార్పొరేషన్లో డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగం చేస్తాను ప్రస్తుతం సూపర్ ఎదురుగా ఉద్యోగం చేస్తున్నాను ఇది ప్రతి ఒక్క ఆర్టీసీ కార్మికుడి కళ మేము ఎప్పటి నుంచో దీన్ని లాభ నష్టాలతో ప్రమేయం లేకుండా ప్రభుత్వం దీన్ని నిర్వహించాలా మమ్మల్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి అని మేము ఎప్పటి నుంచో అనేక తఫాలుగా యూనియన్గా యూనియన్ అనేక ఉద్యమాలు అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా మేము ఎప్పటికప్పుడు గత ప్రభుత్వాలకు తెలియజేస్తూ వచ్చాం కానీ ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఎవరో కూడా మా విషయంలో స్పందించిన దాఖలాలు అయితే లేవు కానీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రల సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక్క మాటకి కట్టుబడి ఈ రోజున బేషర్తుగా ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడానికి మేము స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం ఆయనకి మేము మా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరి కళ ఆర్టీసీ కార్మికుడి కళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించబడాలనేది ఎన్నో బాధలు పడ్డం ఈ కార్పొరేషన్లో ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా కానీ ఈ రోజున మాకు ఒక ఉద్యోగ భద్రత అంటూ ఈ రోజున ఏర్పడింది ఈ ఉద్యోగ భద్రత మేము భవిష్యత్ తరాల వాళ్ళకు కూడా ఈ ఉద్యోగ భద్రతతో కూడినటువంటి ఉద్యోగం చేయాలని అందుకు ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం ద్వారా పేరు నాని గారు కానీ అలాగే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ ఒక మంచి మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా ప్రజలకి మెరుగైన ప్రయాణ సౌకర్యం ప్రభుత్వం ద్వారానే అందుద్ది ఓట్లు వేసి గెలిపించినటువంటి ప్రభుత్వం మౌలిక మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత ఆ ప్రభుత్వాలకు ఉంది ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్య జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గుర్తించి ఏదైతే రవాణా రంగంలో రవాణా ద్వారా ప్రజలకు అందించాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయో అవి ప్రభుత్వం ద్వారానే నేరుగా అందాలనేటువంటి ఒక మంచి ఆశయంతో ఈ రోజున ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ అనేటువంటి ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ని పూర్తిగా ప్రభుత్వం ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం అనేది నిజంగా ప్రతి ఒక్క పౌరుడు గర్వించదగ్గ విషయం అదేవిధంగా ఇది ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్టలో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ ప్రభుత్వానికి తెరిచిపెట్టే తరుణంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు నిజంగా 
మా మరి ఈ రోజున దాదాపు యాభై వేల మంది కార్మికులు కార్మిక కార్మికుల వారి మీద ఆధారం ఉండేటువంటి కుటుంబ సభ్యులు అంటే దాదాపు ఒక నాలుగు లక్షల మంది ఈ ఈ చర్య ద్వారా ఈ నాలుగు లక్షల మంది కూడా ఈ రోజున మరి ఎవరైతే ముఖ్యమంత్రి గారికి కానీ అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ రవాణా ట్రాన్స్పోర్ట్ మరి మంత్రి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కానీ మేము మా కుటుంబ సభ్యులు రుణపడి ఉంటాం అని రుణపడి ఉంటాం అని అనడంలో మాత్రం ఎలాంటి సందేహం లేదని మీ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి